Yes, we show the way. Mimi naitwa Pearson Salvi. Uh, Mungu akubariki sana. Uh, hallelujah. Kwa hiyo tutaanza somo letu rasmi hapa. Uh, somo kichwa cha somo kinaitwa pendo pendoni. Na maneno haya ni maneno ya Kiswahili ambayo tunaweza kuwa tunayafahamu ama tumewahi kuyasikia mahali fulani kwamba pendo pendoni. Ukisikia pendo maana yake nini? Inatokana na neno upendo. Lakini tunaposema pendoni ni kama kwenye Kiswahili tulifundishwa inakuwa ni kama kielezi cha mahali. Pendo pendoni maana yake upendo ndani ya upendo au upendo katika upendo inakuwa pendo pendoni maana yake ina, ili pendoni inaelezea uh, inaelezea kwamba uh, inaeleza kwamba ni mahali Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uh, kama uko karibu na Biblia yako ama simu yako nyingine ya ziada hapo unaweza ukafungua na mimi kwenye kitabu cha Waefeso kwenye kitabu cha Waefeso sura ya tano kuanzia mstari wa kwanza na wa pili tutasoma pamoja pale kwa Efeso sura ya tano mstari wa kwanza na wa pili tutaona uh, tunapozungumzia pendo ama tunapozungumzia upendo ni kitu gani kwamba Mungu anakupenda wewe Mungu ananipenda mimi lakini pia Mungu aliupenda ulimwengu Bwana Yesu asifiwe sana Fungua na mimi wa Efeso sura ya tano, kuanzia mstari wa kwanza na wa pili. Wa Efeso sura ya tano, mstari wa kwanza na wa pili Biblia inasema, "Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyo wapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka ya dhabihu." kwa ajili ya Mungu kuwa harufu ya manukato. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza nikarudia tena ili tuweze kuelewana vizuri. Anasema, "Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanao pendo. Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyo wapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa ajili ya uh, kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Kumfuata Mungu kama watoto wanaopendwa. Tutaona hapo mbele kidogo watoto wanaopendwa ni, ni wakina nani? Na watoto wanaopendwa na Mungu wanatakiwa wamfuate Mungu katika namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wanaopendwa na Mungu ni mimi na wewe hapo. E, mungu anakupenda, Mungu anakuwazia yaliyo mema kama anavyosema katika ile Yeremia anasema mawazo yake sio kama yetu. Yeye mawazo yake anatuwazia mawazo ya amani, mawazo yenye kuleta tumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako watu ambao wanaweza kukuwazia mawazo ya aina mbalimbali lakini yuko Mungu ambaye anakuwazia mawazo ya amani wewe mtu wake. Yuko Mungu ambaye anakuwazia wewe mawazo ya upendo mawazo ya kusonga mbele mawazo ya kuona wewe unafanikiwa mawazo ya kuona wewe unaendelea mbele bwana Yesu asifiwe sana sasa tumesoma kwenye kitabu hiki cha Waefeso na neno la Mungu limetuambia kwamba mfuateni Mungu eh, hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa wa, wanapendwa na nani wanapendwa na Mungu mwenyewe kwa hiyo kumfuata Mungu katika namna ile ambayo inampendeza Mungu uh, tutaona tumeshaona kwamba watoto wanaopendwa ni nani watoto wanaopendwa ni mimi na wewe ndio maana kwenye kitabu cha uh, Yohana 3:16 uh, neno la pale linasema uh, kwa jinsi hii kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili aweze kuwa a uh, kuwa kielelezo cha upendo Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ndio maana anasema Mungu aliupenda ulimwengu katika namna ya pekee sana. Ndio maana mimi na wewe tunakuwa watoto wa Mungu na tunapendwa na yeye Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika Waefeso neno la Mungu linatuambia kwamba tumfuate Mungu uh, kama watoto wanaopendwa. Nimekwambia hapo mbele tutaona watoto wanaopendwa wanamfuata Mungu katika namna gani? 
bwana Yesu asifiwe sana um, tutaona katika uh, namna namna watoto ambao wanapendwa wa, wana wanatembea katika namna gani e, unaweza ukaona kwamba mtu anayependwa kwa mfano wewe e, mtu anayekupenda ama unapopendwa na mtu yule mtu anakuwa katika hali gani au wewe unapopendwa unajisikiaje e, kupendwa maana yake ni kukuthaminiwa e, kujaliwa mtu anakujali E, anakuzingatia. Kwa hivyo tunaposema Mungu anatupenda maana yake anatujali, Mungu anatuzingatia, Mungu anatuthamini, Mungu anatamani kuona uh, tukifanya vizuri kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unapomfuata Mungu kama mtoto unaye uh, unayependwa na Mungu, eh, tutasoma hapa kwenye kitabu cha uh, kitabu cha cha cha, cha, cha Yohana wa kwanza sula ya nne mstari wa sita. Yohana sula ya kwanza uh, sula ya nne. Yohana wa kwanza sula ya nne mstari wa sita. tutaona namna ambavyo Mungu mwenyewe ni upendo. Kwa hiyo Waefeso wanapotuambia mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa maana yake tunaofuata upendo. Ndio maana mwanzoni nilipokuwa nikitambulisha somo pendo pendoni nikasema ni upendo ndani ya upendo yani upendo mmoja upo ndani ya upendo mwingine na upendo mwingine upo ndani ya upendo mwingine na hapo tunapata kielezi cha mahali kwamba ni pendo pendoni bwana Yesu asifiwe sana unaweza ukafungua na mimi kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza sula ya nne mstari wa sita ukaona ni nini Mungu anazungumza pale Yohana wa kwanza sula ya nne mstari wa sita. fungua na mimi tuende pamoja Yohana wa kwanza sula ya nne mstari wa sita. Biblia inasema nasi tume tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini Mungu ni upendo naye akae katika pendo kukaa ndani ya Mungu na Mungu kukaa ndani yake Naweza nikarudia ili tuweze kwenda pamoja kwamba uh, inasema Yohana wa kwanza sula ya nne mstari wa sita. nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini Mungu ni upendo naye akae katika upendo kukaa ndani ya Mungu na Mungu kukaa ndani yake maana yake nilikuwa najaribu kukuambia ama kukueleza kwamba tunapozungumzia kwa habari ya kupendwa na Mungu unapompenda Mungu na we kama mtoto wa Mungu aa, katika Waefeso anatuambia e, basi mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa kwa hiyo unapomfuata Mungu maana yake unaufuata ule upendo wenyewe wa kimungu ndani yako Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anasema unapokaa katika upendo wa Mungu, Mungu anakaa ndani yako. Kwa hiyo a, kinatokea kitu kinaitwa pendo pendoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapomfuata Mungu unakuwa umeufata upendo kwa sababu Mungu ni upendo ulio kamili na upendo mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini zaidi Uh, tukisoma katika kitabu cha Yohana wa pili mstari wa kwanza na wa sita tutaona namna ya kuenenda kama watoto wanaopendwa katika upendo wenyewe yani tutaona namna ya kuenenda tunapokuwa katika pendo la Mungu sisi watoto wa Mungu tunatakiwa tuenende katika namna gani Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo kama watoto wa Mungu kuna namna ambao tunatakiwa kuenenda na kama watoto wanaopendwa na tunakaa katika pendo la Mungu kumpenda Mungu maana yake katika uh, ndio hii tunakwenda kuiona kwenye kitabu cha Yohana wa pili mstari uh, sula ya kwanza mstari wa sita. kwamba watoto wanaopendwa na Mungu wanatakiwa watembee katika namna gani ama tunaposema uh, tuenende katika namna kama ambavyo watoto wa Mungu wanavyopendwa na watoto wa Mungu wanaopendwa wanampenda Mungu na kumpenda Mungu maana yake ni nini Bwana Yesu asifiwe sana Kumpenda Mungu 
tunakwenda kuiona maana yake katika kitabu cha uh, Waefeso no kitabu cha Yohana wa pili mstari wa kwanza sula ya kwanza mstari wa sita Bwana Yesu asifiwe sana unaweza ukasoma ili uweze kuelewa kile ninachokizungumza Yohana wa pili sula ya kwanza mstari wa sita Biblia inasemaje mahali hapo tuone inasema hivi na huu ndio upendo Tuenende kwa kuzifuata amri zake. Hii ndio ile amri kama mlivyosikia tangu mwanzo kwa kwamba mwenende katika hiyo nitarudia tena. Sula ya kwanza Yohana wa pili mstari wa sita unasema na huu ndio upendo tuenende kwa kuzifuata amri zake. Hii ndio ile amri kama mlivyosikia tangu mwanzo kwa kwamba mwenende katika hiyo Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anaposema kumpenda Mungu maana yake ni kufuata na kuzishika zile amri zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wakati fulani Yesu uh, katika kipindi cha agano jipya alikutana na mfarisayo mmoja akamuuliza hivi unazijua amri kumi za Mungu? Yule farisayo akajibu akasema hizo nazifahamu sana tangu nikiwa mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwisho wa siku Yesu akamwambia umepungukiwa na neno moja. Akamwambia nenda kauze mali zako zote na uende ukawagawie watu wenye uhitaji. Yule mtu aliondoka na masikitiko makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ah nataka kusema nini? Na wewe unaweza kuwa Unazifahamu hizi amri kumi za Mungu na kuzitaja vizuri kabisa ya kwanza mpaka ya mwisho. Lakini Mungu anahitaji wewe uzishike, sio kuzifahamu tu kuzikariri, lakini uzishike na kuzifuata kwamba tunaposema usiibe au uibe. Sio kama unazitamuka tu lakini unazitenda katika namna ya kinyume. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unasema anampenda Mungu maana yake anamfuata na amri zake zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na hii ndio maana tunaposema watoto wanaompenda Mungu wanazishika amri zake. Haleluya. <clears throat> Kwa hiyo uh, tumeiona namna ambayo namna ya kuenenda kama watoto wanaopendwa katika uh, upendo wa Mungu Baba. Kwa hiyo ili tuenende katika namna ambayo inampendeza Mungu maana yake ni lazima sisi watoto wa Mungu tufanye ama tushike yale ambayo yanampendeza Mungu kwenye kiti chake cha enzi ndio maana tulivyosoma eh, kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza sula ya 4 mstari wa sita kwamba Yesu alitupenda akajitoa kama dhabihu ambayo inakuwa ni manukato mbele za Mungu Baba <clears throat> kwa hiyo na sisi kama watu ambao tunapendwa na Mungu tunahitaji tufuate ama tufanye yaliyo mapenzi ya Mungu na Mungu waweze kufurahishwa na kile ambacho tunakipenda na hiyo ndio itakuwa pendo pendoni tunakaa ndani ya upendo wa Mungu na yote tunayoyatenda tunayatenda kwa upendo si katika kulazimishwa ama si katika kufanya kwa sababu yameandikwa tunajilazimisha tu kwamba kwa sababu tu Mungu amesema lakini si kama wewe unapenda kufanya ndani ya moyo wako lazima ufanye kwa upendo Bwana Yesu asifiwe sana sasa Unapokuwa ndani ya upendo tumeona kama watoto wa Mungu uh, tunatakiwa tuenende katika namna ipi ni katika namna ya kufuata na kushika amri za Mungu ama kufuata yale maagizo Mungu ambayo anatupa kwenye maisha yetu kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini uh, tunaweza tukaangalia tabia za upendo ni zipi? Unapokuwa unaishi katika upendo, upendo unazo tabia zake ili ukamilike kuwa upendo unazo tabia zake. E, tukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza e, sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa nane, tutazikuta pale tabia za upendo. Upendo una tabia gani? Tunaposema huyu mtu ana upendo. Ule upendo unakuwa na tabia zake ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Tunaenda kuangalia sasa tabia za upendo ni zipi e, kutoka kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza kuanzia mstari wa e, Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa nane. ziko 
tabia kumi na nne pale za upendo tabia kumi na nne za upendo bwana Yesu asifiwe sana kwa leo sita kuelezea sana kwa sababu sio somo lenyewe la kuelezea tabia za upendo mimi niko naelezea tu kuhusu pendo pendoni a uh, upendo aliyotupenda Mungu lakini tunatakiwa tukaeje katika upendo huu ambaye ni Mungu mwenyewe ambaye ni pendo tuishije ama tuenende namna gani lakini tunapokuwa tunaenenda katika upendo wa Mungu uh, kama alivyotupenda sisi kwanza uh, kuna tabia za upendo natakiwa uzifahamu tunapozungumza tabia za upendo ni zipi zipo tabia 14 na hizo tabia zipo kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sula ya 13 kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka ule wa nane, utazikuta tabia kumi na nne za upendo lakini nitakusomea hapa tabia hizo alafu tutakwenda kuthibitisha kwenye maandiko matakatifu uh, tabia ya kwanza ya upendo upendo kuvumilia upendo kuvumilia kama unaandika andika hiyo upendo kuvumilia upendo wa kimungu upendo wa kweli unavumilia bwana Yesu asifiwe sana Tabia ya pili upendo kufadhili upendo kufadhili unajua kufadhili eh? e, upendo unafadhili upendo wa kimungu upendo wa Mungu Baba na mtu mwenye upendo wa kweli anakuwa na uo na hiyo tabia ndani yake upendo kufadhili Tabia ya tatu upendo haukusudu upendo haukusudu haukusudu yani husda upendo hauna husda haukusudu tabia ya tatu hiyo tabia ya nne upendo hautakabari hautakabari tabia ya nne ya upendo upendo hautakabari lakini tabia ya tano upendo haujivuni upendo haujivuni bwana Yesu atusaidie sana mtu mwenye upendo hajivunivuni hajionyeshi vitu vyake na nini kwa kuwalingishia watu wengine ama namna fulani hivi kwamba waswahili wa saizi wanasema kujisikia sikia sana upendo haujisiki sana upendo haujivuni bwana Yesu atusaidie sana lakini tabia namba sita, upendo haukosi kuwa na adabu upendo haukosi kuwa na adabu maana upendo una adabu kwa maana nyingine upendo una adabu upendo haukosi kuwa na adabu E, tabia namba saba ya upendo upendo hautafuti mambo yake upendo hautafuti mambo yake wenyewe lakini tabia namba nane upendo hauoni uchungu upendo hauoni uchungu bwana Yesu atusaidie sana upendo hauoni uchungu tabia namba tisa upendo hauhesabu mabaya upendo hauhesabu mabaya Nichukue hilo upendo hauhesabu mabaya e, na tabia namba kumi, upendo haufurahii udhalimu unajua udhalimu eh upendo haufurahii udhalimu Nichukue na hilo upendo haufurahii udhalimu tabia namba moja ya upendo upendo huamini yote upendo huamini yote Bwana Yesu asifiwe sana kuamini imani ni kuwa na hakika bayana ya mambo yatarajiwayo mambo yasiyoonekana upendo huamini yote upendo una imani Bwana Yesu asifiwe sana upendo una, una, una imani ya mambo ambayo hayaonekani Mungu atusaidie sana sio mpaka uone upendo huamini yote upendo hauhitaji proof maana yake Um, tabia namba 12 eh, upendo hutumaini yote yani upendo unaamini yote na pia unatumaini yote eh, tabia namba 13 upendo hustahimili yote upendo hustahimili yote kwa upendo hustahimili yote yani yaje mambo gani ije shida gani upendo una unastahimili mambo yote uh, na tabia ya mwisho ya kumi na nne ya upendo upendo haupungui neno wakati wowote upendo haupungui neno wakati wowote na hicho ni kitu kikubwa sana kwamba upendo haupungui maana yake 
iwe jua iwe mvua upendo haupungui iwe shida iwe raha upendo haupungui ndio maana kwenye kiapo cha ndoa wanaapa kwamba kwenye shida na raha maana upendo usipungue kiwepo upendo usipungue kiwepo yani upendo haupungui neno wakati wote sasa hizo ni tabia nne za upendo ambazo tumeziona sasa hizi zitatusaidia sisi kama wana wa Mungu kutembea katika pendo ambaye ni Mungu kutembea ndani ya pendo tunapokuwa pendoni tuishije ama tuenendeje upendo wetu uwe na tabia zipi upendo wetu ambao Mungu ametupenda lazima uwe unavumilia Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo uwe unafadhili, upendo uwe hauna husuda, upendo uwe hautakabari, upendo uwe haujivuni, upendo uwe haukosi kuwa na adabu, upendo uwe hautafuti mambo yake, upendo ule ambao hauoni uchungu, upendo ule ambao hauhesabu mabaya, upendo ule ambao haufurahii udhalimu, upendo ule ambao hau, uh, unatuma huamini mambo yote, upendo ule ambao unatuma unatumaini yote. Upendo ule ambao unastahimili yote. Upendo ambao haupungui neno wakati wowote. Mwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizi ndio tabia nne za upendo na kama nilivyokuahidi mwishoni kwamba tutakwenda kuprufu kwamba uh, tabia hizi za upendo zinapatikana kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sula ya 13 unaweza ukaandika pale na uzisome siku zote hata unapogadhibika wakati fulani ukisoma neno hili litakukumbusha kitu kwamba ah upendo hauna husu na upendo unafadhili ukisoma sula ya 13 wa Korinto wa kwanza kuanzia mstari wa kwanza uh, hadi wa nane e, Biblia inasema hivi ni japo sema kwa lugha za wanadamu na za malaika kama sina upendo nimekuwa sha, sha, eh, nimekuwa shaba iliyo na upatu uvumao tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote uh, na maarifa yote nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima kama sina upendo si kitu eh, si kitu mimi tena nikitoa mali zangu zote kualisha masikini tena nikajitoa mwili wangu niungue moto kama sina upendo hainifai kitu bwana Yesu asifiwe sana hii mistari ya kwanza miwili inajaribu kueleza upendo namna gani yani upendo sio kujionyesha eh, ukisoma huu mstari wa pili anasema mstari wa tatu anasema tena nikitoa mali zangu zote kualisha masikini tena nikajitoa mwili wangu niungue moto kama sina upendo hainifaidi kitu maana yake kama utatoa vitu vyote vile ili uonekane kwa watu havikufaidi kitu kwa sababu hujafanya kwa upendo umefanya kwa sababu unavyo vingi yani umetoa vitu vya ziada unajua upendo unagarimwe unakutaka una, una, una wewe ile kitu ya senti ya mwisho kabisa ama utoe kitu ambacho we mwenyewe unakipenda lakini unakitoa kwa ajili ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo upendo ambao tutaka. Sio kama wewe utajiri anatoa labda anaweza akawalisha watu wote, anaweza aka 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 aka, aka toa mwili wake uchomwe, lakini pasipo upendo, hayo yote aliyoyafanya ni kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini mstari wa nne pale ndo naenda kuzikuta zile tabia nne za upendo kuanzia mstari wa nne mpaka wa nane unasema uh, upendo kuvumilia kufadhili upendo hauhusudu hau upendo hautakabari haujivuni haukosi kuwa na adabu hautafuti mambo yake hauoni uchungu hauhesabu mabaya haufurahii udhalimu bali hufurahi hufura pamoja na kweli hu, huvumilia yote uh, Huamini yote, kutumaini yote, kustahimili yote, upendo haukosi, eh, mstari namba nane upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabati, utabatilika, zikiwapo uh, zikiwapo ruga zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Yaani inaonyesha namna gani upendo unasimama siku zote. Unabii unaweza ukaja ukabatilika. Zinaweza zikaja lugha zikabadilika. 
eh, kwenye ule mstari wa nane anapo anaposisitizia anasema um, anasema upendo ha, upendo haupungui neno wakati wowote bali ukiwapo unabii utabatirika zikiwapo ruga zitakoma yakiwapo maarifa yatabatirika maana yake upendo unabaki pale pale yani uko stationary kwenye kiingereza tunasema stationary ni kitu ambacho kime stick at, a, at, a, at one point yani haki move anywhere hakiendi sehemu nyingine yoyote kime stick kiko pale ama kama tunavyosema kwenye solar system jua liko pale dunia ndo zinazunguka sayari zinaenda lakini katika mtazamo wa kawaida sisi tunavyoona asubuhi limetoka ma, ma, mashariki jioni limezama magharibi ni dunia inavyozunguka lakini jua liko pale pale kwa hiyo upendo unabaki pale pale haubadiliki yani hauna chenga chenga bwana yesu atusaidie sana kwa hiyo mtu wa mungu unayekaa katika pendo la mungu mungu anataka usibadilike tangu siku ile umeamua kumpenda mungu yani ustiki pale pale kwamba mimi nimeshakuwa mtu wa pendoni ninaishi kwenye upendo ambaye ni mungu naendelea kuwa pale pale lugha za watu zinaweza zikabadi, zikabadilika unabii unaweza ukabatirika lakini upendo ule ambao Mungu alikupenda na wewe ukasema umeyatoa maisha yako kwa Yesu ukasema umetoa upendo umetoa umetoa umemkabidhi ume Mungu maisha yako awe bwana na mwokozi wa maisha yako yataendelea kubaki pale pale ndio pale tunaposema um, unajua kuna kuna nyimbo fulani walikuwa naimba wazee wa zamani kwamba msalaba mbele dunia nyuma msalaba mbele dunia nyuma sita rudi sita rudi maana yake yani huyu mtu tangu alivyoona Mungu alivyomuokoa akajua kabisa Mungu anamzingatia namna gani akajua kabisa Mungu anavompenda ni upendo wa namna gani ambao Mungu alimpenda akaona sasa sitaweza ku Uh, kumuacha Mungu huyu aliyeniokoa sitaweza kumuacha Mungu huyu ambaye amenitoa kule mbali amenitetea amenikinga na kila namna nitaendelea mbele kwa sababu Mungu ndiye aliyenitoa huko mbali nilipokuwa na amenileta katika hali ambayo niko nayo pengine Mungu alimtokea katika mazingira yaliyokuwa magumu sana wanadamu walifikiria wakashindwa lakini kwa upendo wa Mungu akaja na kumuokoa ndio maana anasema hawezi tena kurudi nyuma hapa anapo tusisitiza kwenye mstari wa nane anasema upendo haupungui neno lolote haupungui neno wakati wowote kwamba tangu siku ile ulipoamua kumfuata Mungu tangu siku ile ulipoamua kumkabidhi Mungu maisha yako usibadilike neno lolote kwa sababu ulikubali ule upendo wa Mungu kwa sababu Mungu anasema sio sisi a, Biblia inasema sio sisi tuliyomchagua ila yeye alituchagua kwanza kwa maana yake tulipotambua ile thamani ya upendo wake akafa msalabani na akatununua akatulipia kwa ile deni ya Adamu ya, 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 ya iliyotoka pale Kalivari tukajua sasa Mungu ametununua kwa gharama ambayo wanadamu hawezi kuilipia yani hizi fedha na vitu vyote vya duniani hiyo gharama ya kukupata wewe mtu wa Mungu yani hazitoshi hizi hela zote unazozionaga sui serikali toa hela zote haziwezi kulipia hiyo gharama. Ndio maana anasema sasa uendelee kustiki mahali hapo kwamba tangu umeamua kumfuata Mungu uendelee kubaki katika lile pendo. Wazazi wanaweza wakakukataa ndio maana yake anasema upendo haupungui neno wakati wowote. Lugha za wanadamu zinaweza kubati, kubadilika na unabii unaweza ukabatirika lakini upendo haupungui neno lolote. Sasa na wewe usipunguze neno lolote juu ya kumpenda Mungu. Unaweza ukaonekana wewe ni mshamba usipunguze neno madam umeamua kumfuata Mungu unaweza ukaonekana wewe ni mtu wa ajabu sana kwenye familia hata kwenye ukoo akakufukuza wakaona wewe unaishi kishamba sana usipunguze neno lolote kwa sababu unatembea katika pendo ambaye ni Mungu mwenyewe kwa hiyo tunapoishi katika pendo hili ambaye ni Mungu mwenyewe tunapo tunapotembea katika pendo ambaye ni Mungu mwenyewe tunatakiwa tusipunguze neno lolote kwa habari ya kumfuata Mungu Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo tu wakati tunaanza somo letu tumeona kabisa kwenye kitabu cha Waefeso anasema tuenende kama watoto wanaopendwa. Na Mungu ndiye anayetupenda. Na Mungu ni upendo tumeona kwenye Yohana wa pili uh, sula ya kwanza mstari wa sita kwamba Yohana uh, wa kwanza sorry mstari sula ya nne mstari wa 16 tukaona kwamba 
Mungu ni upendo mwenyewe. Kwa hiyo anayemfuata Mungu anafuata upendo. Unapoufuata upendo maana yake unaingia pendoni, pendoni mwa Mungu. Kwa hiyo tukajifunza pia tabia 14 za upendo. Tunapokuwa katika upendo huu sasa tunatakiwa tuwe na tabia zipi? Na tukajifunza ziko tabia 14. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia 14 za upendo. Kwa hiyo kwenye ile ya mwisho hapa ndio ni yuko anaisisitizia kwamba upendo haupungui neno wakati wowote. Kwa hiyo usipunguze neno wakati wowote juu ya habari ya kumpenda Mungu na kumfuata Mungu katika kito chote katika uh, upendo wako wote. Usipunguze neno. Watu watakuambia lakini usipunguze neno. Familia itakutenga lakini usipunguze neno. Watu watakusemea maneno mbalimbali lakini usipunguze neno kwa habari ya kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana kwa wewe ulie kuwepo tangu tumeanza somo letu hili la pendo pendoni. Uh, Nimefurahi kuwaona walio komenti hapo na walio like na wengine ambao watakuta somo hili baadaye. Mungu wabariki sana sana sana. Ningependa nipate maoni yenu. Na kama mtu unaweza kuandika mahali popote unaweza ukapiga picha ukakomenti na picha yako. Nitafurahi sana na pengine naweza nikakupa zawadi kwa sababu umenifuatilia tangu mwanzo hata mwisho wa somo hili. Mimi naitwa Pearson Salvi. Uh, Mungu akubariki sana popote ambapo umekuwa na mimi tangu tumeanza somo letu hili la pendo pendoni. Na kama utakuwa na maswali ama kama utakuwa na uhitaji wowote wa kihuduma kuombewa ama kujengwa zaidi katika mwili wa Kristo unaweza ukaniandikia meseji kupitia inbox na tukajengana ama tukashauriana zaidi pia unaweza ukaniandikia kupitia namba yangu ya WhatsApp uh, 07 69 40 moja ukiniandikia nitaona ujumbe wako Mungu akubariki sana tukutane wakati mwingine lakini ni kuombe uendelee kunifuatilia kwenye peji yangu hii kama hujanifollow unifollow ili uweze kuwa unapata kile ambacho Mungu ananipa kusema na wewe na wewe kusema na watu wengine lakini pia kwenye mtandao wa Instagram napatikana kwa jina hili pia son salvi na Twitter pamoja na TikTok unaweza ukanifollow kote huko tukaendelea kushirikiana maneno ya Mungu na maarifa ya kimungu ili tuweze kujengana zaidi na tukaendelea zaidi katika ufalme huu wa Mungu zaidi tukaendelea kukua kiroho na Mungu akaendelea kufurahishwa na kile ambacho tunakifanya. Zaidi pia napatikana kwenye YouTube ukiandika Pearson TV pale YouTube utanipata na tutaenda pamoja ukisubscribe na ukatazama video nyingine nyingi ambazo nimewahi kutoa na kushare masomo yangu mbalimbali. Mungu akubariki sana nikuombe